Development and Urban Development Industries and Commerce Department. Jatuhnu, wargi, anjing. 
అంటే అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పటికీ మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ మన విద్యా సేవలను అందిస్తూ ఉన్నాం నూట డెబ్బై ఆరు స్టడీ సెంటర్లు అధ్యయన కేంద్రాలు ఉన్నాయి మనకు ఆ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి మనం థర్టీ పర్సెంట్ క్రాస్ ఎన్రోల్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోకు మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేసాం అది చాలా గొప్ప విజయంగా అంతకుముందు ఉన్నత విద్య ఎవరికైతే అందలేదు రకరకాల కారణాల వల్ల ఆర్థిక పరమైనవి కావచ్చు సామాజిక పరమైనవి కావచ్చు కుటుంబ పరమైనవి కావచ్చు వ్యక్తిగత కారణాలు కావచ్చు ఎవరైతే ఉన్నత విద్యకు దూరం అయిపోయినారో వారిని మేము అంటే ముఖ్యంగా గృహిణులు తర్వాత రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ఆదివాసీలు తర్వాత ఎస్సీస్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మేము మా యూనివర్సిటీ ద్వారానే వారికి ఉన్నత విద్య అందించగలిగినాం అంతేకాకుండా మా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప పదవులను కూడా అలంకరించిండ్రు రాజకీయాలు కూడా వచ్చిండ్రు ఆఫీసర్స్గా సెలెక్ట్ అయినారు చాలామంది మా దగ్గర అంతకుముందు చక్రపాణి గారు పుస్తకం పంపి చేసిండ్రు మెమోయర్స్ వాళ్ళ అనుభవాల మీద మేము సైతం అని చాలా మంచి పుస్తకం అది మళ్ళీ ఈ నలభై సంవత్సరాల సందర్భంగా దాన్ని రివైవ్ చేసి మళ్ళీ మేము దాన్ని పునర్ముద్రణ చేయడానికి కూడా మేము ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేసి అదనంగా మేము దాన్ని పునర్ముద్రణ చేయడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మన ఇవాటి విషయానికి వస్తే పుస్తకాల ఆవిష్కరణ సభ ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ స్టడీ మెటీరియల్ ఇవాళ మనం ఆవిష్కరించుకుంటున్నాం దీని పూర్వ రంగాన్ని కొంచెం బ్రీఫ్గా మీకు వివరిస్తా ఉన్నాం ఏమిటి అంటే అంతకుముందు మా యూనివర్సిటీలో మేము మా విద్యార్థుల కోసం స్టడీ తయారు చేసినటువంటి పాఠాలు స్టడీ మెటీరియల్ అయితే ఉండదు ప్రింట్ స్టడీ మెటీరియల్ ప్రింట్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి స్టడీ మెటీరియల్ని మేము ఎవరికి ఇవ్వకపోతుండే ఎందుకంటే మాకు మేము మీరు మిగతా వాళ్ళకి ఇస్తే మా విద్యార్థులు నష్టపోతారు దీనివల్ల మాకు రారు మాకు అడ్మిషన్స్ కావాలని రకరకాల అపోహల అభిప్రాయాలు ఉంటా ఉండేవి కానీ అది ఇప్పుడు మేము దాన్ని కూడా బ్రేక్ చేసి ఏం చేసినామంటే ఇది మేము హోప్ అంటాం అంతేకాకుండా మా దగ్గర ఉన్న చాలా కోర్సులు బిఏ ఎంఏ ఇలాంటి కోర్సులు ఉన్నటువంటి సిలబస్ను కూడా మేము రివిజన్ చేసినప్పుడల్లా కూడా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొనే మేము మా సిలబస్ను కూడా మార్చుకోవడం జరిగింది కాబట్టి నేను ఎక్కడికి పోయినా కానీ మీకు ఒక మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను నేను ఐ వెంట్ మెనీ టైమ్స్ టు గవర్నర్స్ ఆఫీస్ టు రిప్రజెంట్ మెనీ థింగ్స్ అక్కడ కలిసిన ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు నాతో మాట్లాడతా ఉండేది సార్ మీ మేము మీ మీ సరి మీద చదువుకొనే నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రాసిన నేను సెలెక్ట్ అయిన నేను చాలా గ్రాండ్ గొప్ప సరి మెటీరియల్ సార్ అని చాలామంది అధికారులు నాతో ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది చాలా సమావేశాలలో చాలా చోట్ల అది నాకు నిజంగా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఇంత స్ట్రెంత్ ఉన్నది మా సాడీ మెటీరియల్లో నేను ఎందుకు ఓపెన్ అప్ చేయకూడదు అని ఒక భావం రావడం జరిగింది అది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఎప్పుడైతే మన ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో నాయకత్వంలో విజన్లో ఈ మొత్తం యూనివర్సిటీని చాలా గొప్పగా నాట్ ఓన్లీ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ సమాజాన్ని మార్పుకు లోన్ చేస్తున్న తరుణంలో మనకు ఉద్యోగాల కోసం కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రకంగా పరోక్షంగా వారు మాకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ వారి ఇన్స్పిరేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఒకేసారి మన తెలంగాణలో అనౌన్స్ అయినాయి నోటిఫై అయినాయి మరి చాలామంది లక్షలాది మంది ఉద్యోగార్థులు యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పరీక్ష రాయబోతున్నారు మరి వాళ్లకు మనం ఏం సేవ చేయగలం ఎట్లా మనం వారిని ఆదుకోగలం ఎట్లా మనం వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయగలం అనే ఒక ఆలోచన చేసి దాంట్లో ముఖ్యంగా అంతకుముందు మా అదృష్టం ఏంటంటే మా చక్రపాణి అక్కడ బిఎస్పిఎస్ చేరిన నేను చేసింది కాబట్టి ఆయనకి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసు కాబట్టి మేము సంప్రదించి మా మిగతా ఒక కమిటీని మేము ఫామ్ చేసుకున్నాం ప్రొఫెసర్ వెంకయ్య గారు దాంట్లో ఉన్నారు శ్రీనివాస్ ఉన్నాడు ప్రొఫెసర్ రవి ఉన్నాడు మిగతా వాళ్ళు కూడా సభ్యులుగా ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మేము కూర్చోబెట్టి ఒక సలహా తీసుకొని మేము మా పుస్తకాల్లో మా సిలబస్ ప్రకారం ఉన్న చాప్టర్లు అన్నింటినీ కూడా ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి యూనిట్ అన్నింటి కంపైన్ చేసి వాళ్ళ నాలుగు వాల్యూమ్స్గా మేము 
डेफिनेटली डिजिटल ऐसे नमस्ते मन दिया बटे वेबसाइट के प्रति देखे रहा मन दिया वेबसाइट सुने मारे डिपार्टमेंट समझ से प्रति वेबसाइट वाले पेटर दान की तब अपन आदेश लिया बन जाता तुमने मरो का सारी बीसी करने वाले टीम मन दिया बटे ऐसे कंडे इला ओके देखे कि अन्य तीस कुछ क्रोडी करें चल वाले दी आसार्थम डेफिनेटली � सर्टिफिकेट्स दिस को नेल तो उन टाइम डिग्री सर्टिफिकेट्स तो उनका ऑनर वास्तव में नहीं तो उनके टाइम दूर नहीं हुआ था उनका ना तो उनके मम्मा ने अम्मा ने निम्न डेट का पहली एश पंपिंग चलन पेरेंट्स दोस्त था उन टाइम मैं चादर कॉल ना आकांक शुन्ना आरा टमरना आ टाइम लो मार मार दिन जैसे कोण तक को गाउन टेडी पुराने जेनरेशन वेरे ने मार जेनरेशन आपको जब तूने पुराने लो कोटला चादर कुन तूने लो पेरेंट्स को चादर इस तूने भी पुराने सो अब डरना सादर पाल लो अम्मा ना ने मत उन्हर बंपी चेता उन � Anda baca tu, kalau orang mukim menteri kan repot cepat tu under. Telangana, ini tis kuna gula. Barat Desa ni lantar gula sport kita tis kuna. Ini kari kerana tis kuna, cahaya kari kerana malah kat ini sangat sulit tis kuna. So, open ini nasi tinggal sport kita tis kuna. Desa ni apatah kita tis kuna. Ada di cahaya santosh mandi china ni perak sari congratulations. Iko kat santosh ni malah menteri kan tu beri repot share tis kuna mana. Indra ready kan repot saya kan menteri kan ini nasi tinggal cah. Naga awak asyik ngan tis kuna. Indra ni cahaya santosh. Orang mukim mandi kan perhati kan kita ni ada. So, marup kasari VC kan kita ni kan congratulations cepat. Tapi apa pun di study meet ada use just kan perhati wakar udah kan sahijin cedek sega. Ada kalau bayar ada manusia putih kor kor tu selalu disku. Ikat kerawat tu, anda lupa kan? Ikat bocchin terawat tu, ni 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 mungkin nalbai sahaja sahaja putih jenis ni macam mana? Kalau sebenarnya terawat semai itu santai semua. Cini nalu dasar dal putih jenis ni tu, mungkin anda juga pernah malu kasar dengan korok kan? Shubha Kanshu. इतने तरंगाना उद्यमान की नेपथ्यमों शीर्षी का मेंंदर तेल सिंध दान की इनको तरह दानी पूर्ति सालों नेपथ्य चाल समझने लगे आनी पूर्ति चाल समझने तो उन्हें नीलू निधुलू नियामकार ये मूड इंटरने आनाडू उद्यम टैग लेंगा ये दुग राष्ट्रन कावले नडीना प्रतोकर की कट्टे कोट्टे तेचे नियमाकार ये मूड इन क्लोज जरिये नियाय यानी कि मरी सरिजेस को वाले टें नियाय यानी सरिजित दाल टें स्वीय पालना स्वराष्ट्र में दानी कि अल्टीमेट इधी टारगेट अल्टीमेट सॉल्यूशन अल्टीमेट परिश्रमों अंचेपे आनाडू प्रोसेस जेसिंग कर लाने बदल गानी कहीं तरुल गाने ये वर मार्टलाने एकड़ मार्टलाने प्रपंचन लो आती पैदा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट यक्कड़ा उन्दी क्रमी अंदर गूगल वार्तर देखे फोन उन्हें ऑक्सार तीस फोन लो टाइप चें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट योरे नोकर देखे समाधान मुझे पर मैं कोटा पढ़ने जाते कश्मीर गूगल जब तो ले ऐसे ना अंडे कोटा मानी किश्त उन्नतो अरे वास्तव वाले वास्तव वाले वाट मार्गुने वाले स्तम बुकाई स्तम पटिंस को अंडा कुदरत फैक्ट इस ये पूर्ण मन मिट्टू डंग बपका पेपर लल्लो टीवी लल्लो दूसरा पर पढ़ते ना चाइना वाट मून ने लल्लो अंदर तस्सर बिल्डिंग कटिंग नटा बाबा 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 वाट थ्री गार्जेस डैम कटिंग नटे आंटे � आकड़ा एकड़ एक उन लोग स्कूलों चिन्ह चिन्ह परपाट लोग उन्हें वाट इन बूथ अंदर में बैठ जो सी वाट के बीर पोतन लोग वास्तव में कहना मेरे आलोचन से तेरे इस तो उन्हें पोत्स को तो मंदी की एक्नॉलेज जेड मिस्टर उन्हें पोत्स एंड वास्तव वास्तव कालेश्वरम प्रोजेक्ट टीरोज हूँ वंदा समाचराल पाठु जनाबा यंता परीना तागुनीट आवश्राल बुढा तीर्चे काम देनु हु कालेश्वरम प्रोजेक्ट दिन योरु विस्मरित चले सर यूरोस गापते चलितर राष्ट्र नंबर माली मीला ने मेदा उले तपकोन आरो एक्नोलेज चेस्टर आरोजु राय का तपदेंद्र कंटिक्लांट यानी चरित्रों चरिपेस्ते चरिपेटी काव दांतो पाठु 
పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం అదే మాదిరిగా మన గోదావరి జలాల మీద కడుతున్న మరొక కార్యక్రమం సీతారాం ఈరోజు తెలంగాణ ఎంత ఎంత ఉజ్వల స్థితికి ఎంత పతాక స్థాయికి చేరుకున్నది అంటే సాగునీటి రంగంలో ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈరోజు మనం పండించే పంటల్ని మన రాష్ట్రంలో పండుతున్న పంటల్ని మేము కొనలేము బాబో కొనలేము మొర్రో అని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చేతులు ఎత్తేసే స్థాయికి ఈరోజు తెలంగాణ చేరుకున్నది ఇది అక్షర సత్యం ఒకనాడు మహాకవి దాశరథి గారు రాసినారు నిజామాబాద్ లో ఆ జైలు గోడల మీద బొగ్గుతో రాసిన నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణా ఈరోజు మనందరం గల్లా ఎగిరేసి చెప్పొచ్చు గర్వంగా చెప్పొచ్చు నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ మాత్రమే కాదు కోటిన్నర ఎకరాల మాగాన అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పే స్థాయికి తెలంగాణ చేరుకున్న విషయం ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా అది వాస్తవం ఈరోజు ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిలో పంజాబ్ కు పోటీనిస్తున్నది తెలంగాణ మన దగ్గర పండే పత్తి బంగారం అని మనం చెప్పుడు కాదు సౌత్ ఇండియా మిల్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కార్యదర్శి స్వయంగా వచ్చి అయ్యా మహారాష్ట్రలో తమిళనాడులో గుజరాత్ లో పండే పత్తి కంటే ఆంధ్రలో తెలంగాణలో పండే పత్తి హై హైయర్ క్వాలిటీ ఉన్నది దీన్ని మార్కెట్ చేయండి బ్రాండింగ్ చేయండి బాగా చేయండి టెక్స్టైల్ ని ప్రోత్సహించండి అని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ పండే పత్తి బంగారం ఇక్కడ పండే వరి బాగున్నది కాబట్టి ఈరోజు వ్యవసాయంలో తెలంగాణ నూట పంతొమ్మిది శాతం వ్యవసాయ విస్తీర్ణ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత జరిగింది తాగునీరు సాగునీరు కరెంటు వీటిని పరిష్కారం చేసుకుంటూ పోయే క్రమంలో ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా పీఠముడిలో ఉన్న సమస్యను పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉంది విద్యారంగంలో కూడా కొత్త విశ్వవిద్యాలయాలు రాలేదా ఈరోజు మహానుభావులు పివి నరసింహారావు గారి పేరు మీద వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి జయశంకర్ సార్ పేరు పెట్టుకున్నాం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకున్న హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి కొండాలక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు పెట్టుకున్నాం మరి మొన్ననే మా అక్క నేతృత్వంలో విద్యాశాఖ మంత్రి గారి నేతృత్వంలో దేశంలోనే మొదటిదో రెండవదో ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం అదేవిధంగా మొట్టమొదటి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం తెలంగాణలో మొన్ననే దానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టిన అక్కగారే దానికి కూడా నాయకత్వం వహించి కేబినెట్ లో ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఒప్పించి దాన్ని కూడా సాధించారు సో కొత్త విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటు కూడా జరిగింది దాంతో పాటు ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలని బలోపేతం చేయాలి అది బిఆర్ అంబేద్కర్ అయితేనేమి ఉస్మానియా అయితేనేమి కార్తీ అయితేనేమి శాతవాహన అయితేనేమి వాటిని కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చేయాలి బట్ తప్పకుండా నేను అన్నట్టు ఫోకస్ ప్రయారిటీ ఈ క్రమంలో ప్రాథమిక మాధ్యమిక మాధ్యమిక విద్య మీద పెట్టిన శ్రద్ధ దృష్టి పెట్టిన ఎఫర్టు ఉన్నత విద్య మీద పెట్టలేదు అనే బాధ కొంతమంది ఉండవచ్చు కాదు ప్రొఫెసర్లలో కానీ ఇతర పెద్దల్లో కానీ డెఫినెట్గా దాన్ని కూడా తప్పకుండా ఒక సవాల్గా తీసుకొని దాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో మరి మీరు అనుకున్న స్థాయికి తీసుకొని పోయే దిశగా విద్యా ప్రమాణాన్ని అది మా బాధ్యత మా చిత్తశుద్ధి తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను అందులో భాగంగా అందులో భాగంగా ఇప్పుడే సీతారామారావు గారు చక్రపాణి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు ఒక మాట అన్నారు డెమోక్రటైజ్ చేయాలని చెప్పి ఈ అన్ని అంశాల మీద జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ చేయలేదు కానీ మిగతా వర్తమాన రాజకీయాలు అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమం రాష్ట్ర అవతరణ భారత రాజ్యాంగం వీటన్నింటి పట్ల పూర్తి స్థాయి అవగాహనతో మరి రెండు వేల ఏడు వందల పేజీలు వాటిని జిరాక్ చేస్తే ఎంత అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ చాలా చెట్లు అయితే కొట్టేస్తారు మరి ఒక్కొక్క పుస్తకం గత గత పెద్దలు కొట్టాలంటే మనం చాలా చెట్లు కొట్టేయాలి అందుకే నేనేం అంటా ఉన్నా అంటే వాట్ వీ విల్ డూ వాట్ విత్ యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ విత్ యువర్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ యాక్టివ్ ఎండోర్స్మెంట్ వాట్ ఐ ప్రపోజ్ టు డూ అండ్ వాట్ ఆనరబుల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కూడా నేను అడిగాను ఆల్రెడీ మీరు ఎట్లాగో ఒక మొబైల్ యాప్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ మొబైల్ యాప్లో ఇప్పుడు అందరు పిల్లలు బాగా వాడుతున్నారు మొబైల్ యాప్ మొబైల్ యాప్ ఒకటి మీరు ఏదైతే కావాలని కోరుతున్నారో దానికి అదేవిధంగా బీఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన మరి మీ మొత్తం మెటీరియల్ అంతా కూడా పెట్టడానికి స్టేట్ డేటా సెంటర్లో ఒక టెన్ టెరబైట్ కెపాసిటీ కావాలని అడిగారు రెండింటిని కూడా వెంటనే నేను మా ఐటీ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారికి మా డిజిటల్ మీడియా డైరెక్టర్ దిలీప్ గారికి నేను ఇప్పుడే ఆదేశం ఇస్తాను రెండింటిని కూడా వెంటనే మీకు ఏర్పాటు చేస్తాం దానికి ఎంత ఖర్చు అయినా మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటుంది ఇక రెండవది నా విజ్ఞప్తి మీతో మీరు మెటీరియల్ని ఇవాళ పిల్లలు కొంతమంది కావాలంటే వారు ట్యాబ్స్లో కావాలంటే వారు తమ తమ వెబ్సైట్లో తమ తాము కావాలనుకున్న విధంగా చూసుకునేదానికి అవకాశం ఇచ్చేటట్టు కేవలం హార్డ్ కాపీయే కాకుండా మీరు డిజిటల్గా కూడా అందజేయగలరు ఇక్కడ డిజిటల్గా కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే డౌన్లోడ్ ప్రింట్ ఆప్షన్ లేకుండా కేవలం రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్లో పెడితే అట్లా కూడా పిల్లలకి డెఫినెట్గా డెమోక్రటైజ్ చేసినట్టు అవుతుంది రీచ్ కూడా పెరుగుతుంది దాంతోపాటు
మేము మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పే చేస్తాం దాని కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు అంతే అని కూడా యూనివర్సిటీకి మేము పెడతాం దయచేసి ఈ ఈ సిస్టమ్ని వెంటనే మీరు చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది ఐ రియలీ విల్ అప్రిషియేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ హ్యాపెన్ విత్ ఈ సీతారామ్ రావు తర్వాత సంతోషం సుధీర్ రెడ్డి గారు ముందుకు వచ్చి పదకొండు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చి ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇది ఇంకా ఇంకా కూడా లేదు అన్నారు ఆయన నేను నేను ఆయన మరుగు పెడుతున్నాను అనుకునే అర్థం చేస్తాను ఆయన అన్నాడు సుధీర్ అన్న మేమంతా కలిసి పని చేసిన వాళ్ళం కాబట్టి మాకు చదువు ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నా సిన్సియర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సిన్సియర్ అండ్ గిఫ్టెడ్ మ్యాన్ ఆయన వాళ్ళ మొత్తం ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫెడరేషన్ అసోసియేషన్ టీఐఎఫ్ ఈరోజు కాదు ఉద్యమంలో ఆనాడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పారిశ్రామికవేత్త బయటికి రావడం రోడ్డు మీద కంటే చిన్న విషయం కాదు అలాంటి టైంలో కూడా సుధీర్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా గోపాల్ గారు ఇంకా ఇతరులందరూ కూడా వచ్చి జయశంకర్ సార్ అని ఆయన పిలిచి తర్వాత ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆయన విగ్రహం కూడా చెల్లపల్లిలో పెట్టి ఇప్పటికి కూడా ఆయన జయంతిని వర్ధంతిని వారే స్వయంగా నిర్వహిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తన తెలంగాణ స్ఫూర్తిని చాటే సుధీర్ రెడ్డి గారికి మరి పదకొండు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఈరోజు అందజేసినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అందరికీ మరి ఇంకా కొంతమందిని కూడా ప్రేరేపించండి మోటివేట్ చేయండి తప్పకుండా దానివల్ల యూనివర్సిటీకి సపోర్ట్ అవుతుంది పిల్లలకు కూడా సపోర్ట్ అవుతుంది ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఫర్ యూ వెరీ వెరీ కైండ్ జస్ట్ రాష్ట్రం రాకముందు మొత్తం రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేది ఇప్పుడు పదమూడు అయినాయి తొందరలో ముప్పై మూడు అవుతాయి సో విద్య వైద్యం సాగునీరు తాగునీరు కరెంటు ఇట్లాంటి మౌలికమైన అంశాలు ఇక హైదరాబాద్ నగరం గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు పరిశ్రమలు పోతాయి అన్నారు ఐటీ పోతుంది అన్నారు ఇక్కడ ఎవరు ఉంటాడు అన్నారు పారిపోతారు అన్నారు తను కదా వస్తారు ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచాయతీ అవుతుంది అన్నారు ఏమైనా అయిందా ఎనిమిది ఏళ్ళలో ఎక్కడన్నా ఒక పంచాయతీ ఎక్కడా లేదు బ్రహ్మాండ ప్రజలు కలిసే ఉన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెళ్ళిపోతారు అన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెలువలాగా వస్తున్నది కొత్త ఉద్యోగ కల్పన జరుగుతున్నది పోయిన సంవత్సరం ఐటీ రంగంలో భారతదేశం మొత్తంలో నాలుగు లక్షల యాభై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డాయి నాలుగు లక్షల కాదు నాస్కో ఉంది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటీ జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎంటైర్ కంట్రీ లాస్ట్ ఇయర్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ కోవిడ్ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ జాబ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ రెండో స్థానంలో కానీ ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇది మన క్రెడిట్ కాదా ఇది మన ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరు నిదర్శనం కాదా అన్ని బాగుంటేనే కదా వస్తారు లేకపోతే ఉత్తరానే నా ముఖము నా స్పీచ్ నా ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ వచ్చి చదివాడు రాడు కదా అన్ని బాగుంటేనే అంత సమర్థవంతంగా ఉంటేనే పెట్టుబడి పెట్టేవాడు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకుంటా అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తా అంటే వస్తారు అంతేగాని నాలుగు అందమైన మాటలు చెప్పంగానే కట్టుకథలు చెప్పంగానే పెట్టుబడులు రావు దాని వెనకాల కట్టుబడి శ్రమ ఉంటుంది ప్రభుత్వం యొక్క స్థిరత్వము ఏబుల్ లీడర్షిప్ గైడెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈరోజు ఉదయం చాలా సంతోషం అనిపించింది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా దియంగా అందులో రాసింది లాస్ట్ డెకేడ్ వన్ డెకేడ్ లో గ్రోత్ హైయెస్ట్ ట్రీ కవరేజ్ హైయెస్ట్ గ్రీన్ కవరేజ్ పర్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ పెరిగింది అని చూస్తే మొత్తం భారతదేశంలో అన్ని సిటీస్ లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ట్రీ కవరేజ్ పెంచిన ఏకైక నగరం హైదరాబాద్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఢిల్లీ ఎక్కడో ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏదో తెలంగాణ టుడే ఇస్ లుకింగ్ అట్ అలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఒకవైపు మీరు చూస్తే తెలంగాణ పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ద్వారా భారతదేశంలోని ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడ ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే టాప్ ట్వంటీలో నైన్టీన్ తెలంగాణ ఉంటుంది భారతదేశంలోని ఉత్తమ పట్టణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డులు ప్రకటిస్తే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో మనకే పదమూడు అవార్డులు వస్తాయి సో పల్లె ప్రగతి నడుస్తుంది పట్టణ ప్రగతి నడుస్తుంది ఒకవైపు సంక్షేమంలో అగ్రభాగానే ఉన్నాం అభివృద్ధిలో కూడా అగ్రభాగానే ఉన్నాం ఏ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ తీసుకున్నా అది నీతి ఆయోగ్ ఇండెక్స్ అయినా ఏ ఇండెక్స్ అయినా వేర్ రైట్ దేర్ అది జిఎస్డిపి గ్రోత్ అనండి పర్ క్యాపిటల్ గ్రోత్ అనండి హెల్త్ కేర్ లో మనం ఎక్స్పెండిచర్ అనండి ఎడ్యుకేషన్ లో ఎక్స్పెండిచర్ అనండి వేర్ రైట్ అప్ దేర్ అదేవిధంగా ఒకవైపు పర్యావరణాన్ని బాగా చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి గ్రీన్ కవర్ పెరిగింది తెలంగాణ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం ఇంకోవైపు పరిశ్రమలు కూడా పెరుగుతున్నాయి జనరల్ పరిశ్రమలు పర్యావరణం అంటే అవి కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అవి లేకపోతే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అనుకుంటాం మనం కానీ అట్లా కాకుండా తెలంగాణలో సమతుల్యంగా ఒకటేసారి అవి కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఇట్లాంటి హోలిస్టిక్ విజన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ అదేవిధంగా ఐటీ ఇండస్ట్రీ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒకటేసారి కలగలిపి పెరగడం ఏకకాలంలో అనేది సర్వసాధారణంగా మనం చూ
ఏ పిల్లల కోసం అయితే మీరు అందరూ బీఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన పెద్ద టీం శ్రమించి మెటీరియల్ తయారు చేసిందో లెట్ అస్ డెమోక్రటైజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ అండ్ లెట్ అస్ ఆల్సో సేవ్ సమ్ ట్రీస్ మరి మీరు రెండు వేల ఏడు వందల పేపర్లు అంటే కష్టం చాలా చిన్నగా చంపాయాలి మనం అట్లా కాకుండా ఇస్ ప్రాబ్లీ డిజిటైజ్ ఇస్ ప్రాబ్లీ యూజ్ ఆల్ టూల్స్ అట్ ఆర్ డిస్పోజల్ టు ఇన్షూర్ విత్ డిస్సెమినేట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోర్ అగ్రెసివ్లీ అండ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ వన్స్ అగైన్ మై కాంప్లిమెంట్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ especially the vc the registrar the director chetrapani garu and the entire team on coming out with this wonderful thing and i thank you all for this lovely opportunity jai telangana yeah